সেবার মান না বাড়িয়ে পানির মূল্য বৃদ্ধিতে ঢাকা ওয়াসার সিদ্ধান্তের উপর 10ই আগস্ট পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে হাইকোর্ট এই সংক্রান্ত এক রিটের অনলাইন শুনানি শেষে সোমবার বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিমের একক হাইকোর্ট বেঞ্চ এই আদেশ দেয় তবে এই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হবে জানিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল ও ঢাকা ওয়াসার কৌশলী মাহবুবে আলম সারা দেশে করোনা সংক্রমণের মধ্যে পয়লা এপ্রিল পানির দাম আবাসিক গ্রাহকদের জন্য পঁচিশ শতাংশ ও বাণিজ্যিকে আট শতাংশ বাড়ায় ঢাকা ওয়াসা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পনেরো জুন হাইকোর্টে রিট করেন আইনজীবী মোহাম্মদ তানভীর আহমেদ সতেরো জুন রিটের শুনানির পর সোমবার হাইকোর্ট ঢাকা ওয়াসার সিদ্ধান্তের উপর নিষেধাজ্ঞা দেয় রিটকারী আইনজীবী জানান বাড়তি দামের সিদ্ধান্ত কোর্ট স্থগিত করেনি নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে করোনা মহামারীর মধ্যে বাড়তি যে দাম ধরা হয়েছে তাতে দশ আগস্ট পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে ফলে গ্রাহকদের কাছ থেকে পানির বাড়তি দাম আর নিতে পারবে না সংস্থাটি গত পহেলা এপ্রিল ওয়াসা কর্তৃপক্ষ তাদের যে নির্ধারিত বিল তার পঁচিশ ভাগ তারা বাড়িয়েছিল নির্ধারিত বিলের তো আমি এটার উপর সংক্ষুব্ধ হয়ে জনস্বার্থে একটা রিট ফাইল করি মাননীয় বিচারপতি এম এন আইতুর রহিমের বেঞ্চে ভার্চুয়াল বেঞ্চে সেখানে আজকে পূর্ণাঙ্গ শুনানির পরে মাননীয় বিচারপতি ওয়াসা কর্তৃপক্ষ যে বর্ধিত পঁচিশ ভাগ বিল সেটার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাকসিমে খান জানান হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা তারা পালন করবেন তবে আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা হবে বলে জানান অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম এবছরের পয়লা এপ্রিল থেকে ঢাকা ওয়াসা আবাসিকে প্রতি হাজার লিটার পানির দাম এগারো টাকা সাতান্ন পয়সা থেকে বাড়িয়ে চোদ্দ টাকা ছেচল্লিশ পয়সা ধার্য করে আর বাণিজ্যিক সংযোগে হাজার লিটার পানির দাম সাঁত্রিশ টাকা চার পয়সা থেকে বাড়িয়ে করা হয় চল্লিশ টাকা এর আগে গত বছরের সেপ্টেম্বরেও সংস্থাটি আবাসিক গ্রাহকের পানির দাম বাড়ায় প্রায় দশ শতাংশ হাইকোর্টের রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে ঢাকা ওয়াসার আপাতত বর্ধিত হারে দাম আদায় করতে পারবে না তবে চট্টগ্রাম ওয়াসার পানির বাড়তি দাম আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে এ বিষয়ে আরও জানাতে চট্টগ্রাম থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী আসান রিটন রিটন চট্টগ্রামের সব এলাকাতেই কি বাড়তি হারে ওয়াসার পানির দাম রাখা হচ্ছে এ বিষয়ে কি বলছো গ্রাহকরা আমি একটু বলি যে চট্টগ্রামে যে অর্ধকোটি মানুষের বসবাস তার মধ্যে মাত্র সত্তর হাজার ত্রিশ জন গ্রাহক লোক রয়েছেন যারা আসলে ওয়াসার গ্রাহক এবং সেই গ্রাহকদের আসলে প্রতিনিয়ত নানা রকমের অভিযোগ রয়েছে তারা বলছে কখনো পানিতে ময়লা পাওয়া যায় পানিতে দুর্গন্ধযুক্ত পানি তাদেরকে ওয়াসা সরবরাহ করে পাশাপাশি নিয়মিত পানি না না পাওয়ারও একটি অভিযোগ সব সময় ধরে ছিল এবং এগুলো নিয়ে তারা ওয়াসা ভবন ঘেরাও সহ নানা কর্মসূচি আমরা করতে ইতিপূর্বে দেখেছি এর মধ্যে আসলে বছরে একাধিকবার দফায় দফায় আসলে পানির দাম বাড়ানো সেটিকে আসলে এখানকার মানুষজন কোনোভাবেই স্বাভাবিকভাবে নিচ্ছে না আপনি জানেন যে গত এপ্রিল মাস থেকে বর্ধিত হারেই আসলে দফায় আসলে পানির দাম বাড়ানো সেটিকে আসলে এখানকার মানুষজন কোনোভাবেই স্বাভাবিকভাবে নিচ্ছে না আপনি জানেন যে গত এপ্রিল মাস থেকে বর্ধিত হারেই আসলে গ্রাহকদের কাছ থেকে পানির দর আদায় করছে ওয়াসা কর্তৃপক্ষ আমরা দেখেছি যে এর মধ্যে বারো দশ আবাসিকে বারো দশমিক চল্লিশ টাকা এবং অনাবাসিকে ত্রিশ দশমিক ষাট টাকা আদায় করছে চট্টগ্রাম ওয়াসা এটি নিয়ে আসলে আবাসিক এবং অনাবাসিক উভয়ই গ্রাহকদের মধ্যে এক ধরনের চাপা খুব রয়েছে আমরা এটি দেখেছি এবং জেনেছি যে এই বিষয়টি নিয়ে আসলে গ্রাহকদের পক্ষ থেকে একটি রিটও আসলে করা হয়েছে এবং সেই রিটের বিপরীতে ওয়াসা কর্তৃপক্ষ আপিল করেছে এমনটি আমরা জেনেছি তবে এই বিষয়টি এখনও পর্যন্ত অভিমাংসিত রয়েছে তবে গত এপ্রিল থেকে আসলে যে বর্ধিত দাম সেটি আদায় করা হচ্ছে এমন অভিযোগ আসলে আমাদের কাছ থেকে আমাদেরকে নানা জায়গা থেকে দিচ্ছে এই বিষয়টি নিয়ে আসলে ওয়াসা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমরা যখন কথা বলেছি তারা বলছেন যে আসলে তাদের প্রতিদিন পানির যে উৎপাদনের যে খরচ সেটি আসলে তারা কোনোভাবেই পোষাতে পারছেন না এবং নানাভাবে তারা লোকসানের মধ্যে আছেন এবং সেই কারণে আসলে পানির দাম বাড়ানো ছাড়া তাদের আসলে অনুগত্যান্ত এবং সেই কারণেই তারা আসলে পানির দাম বাড়াচ্ছে এবং ভবিষ্যতে পানির দাম বাড়াবে কিনা সেটি নিয়ে তারা আসলে এখন পর্যন্ত কোনো চিন্তা ভাবনা করছে না হয়তো খুব প্রয়োজন হলে তারা হয়তো আবার বাড়াতে পারে এ হচ্ছে চট্টগ্রাম থেকে আসলে ওয়াসার পানির দাম বাড়ানোর সর্বশেষ খবর চট্টগ্রাম থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী আহসান রিটন